ഡയറക്ടർ <laughs> എനിക്ക് അത്ര ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല മണി സാർ വിളിക്കുന്നു അത് ഒരു പ്രോജക്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്നു വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഐ വാസ് ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബീങ് ഡൺ ഫോർ സച്ച് എ ഗുഡ് കോസ് ആൻഡ് ഐ ജസ്റ്റ് ഗ്രാബ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഐ തോട്ട് ദാറ്റ് ഐ ഡെഫിനറ്റ്ലി വോണ്ട് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ഐ ഡോ ഇവൻ നോ ഹു എൽസ് വാസ് ഗോൺ ബി പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് സോ ഐ ജസ്റ്റ് ജംപ്ഡ് ആൻഡ് ഗ്രാബ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്റെ മലയാളം അത്ര ശരിയല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ മലയാളം നന്നായി സംസാരിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുമ്പോ എല്ലാം തെറ്റിപ്പോകും ഇപ്പൊ താങ്കളുടെ സിനിമയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകാശ് രാജ് രേവതി വിജയ് സേതുപതി പോലെയുള്ള ആക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രകാശ് രാജ് രേവതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർഷങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ കാണുന്ന ആക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവരെല്ലാം ഞാൻ കണ്ട് അവരെ പെർഫോമൻസ് കണ്ട് ആസ്വദിച്ച ഒരു ഫാൻ ആണ് ഞാൻ സോ ടു ഗെറ്റ് എ ചാൻസ് ടു ആക്ച്വലി വർക്ക് വിത്ത് ദം ആൻഡ് ടു ഗെറ്റ് എ ചാൻസ് ടു ഡയറക്ട് ദം ഇറ്റ്സ് ഞാൻ എന്താ പറയുക ഒരു ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഡ്രീം കം ട്രൂ ഫോർ മീ സോ ഐ ആബ്സുലൂട്ട്ലി എൻജോയ്ഡ് എവ്രി ബിറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇൻഫാക്ട് മൈ മൈ തിങ്ക് വാസ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഷോർട്ട് ഫിലിം ബൈ ദി എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഐ വിഷ് ഇറ്റ് വാസ് എ ലോങ്ങർ ഫിലിം ഇറ്റ് വാസ് എ ഫീച്ചർ പക്ഷേ ഐ എം ഹാപ്പി ദറ്റ് ഇറ്റ് കെയിം ടുഗദർ ലൈക്ക് ദിസ് ഐ എം ഹാപ്പി ദറ്റ് വി ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഫോർ എ പ്രോജക്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് so and i'm very very creatively satisfied with what you have done uh, audiences definitely kandittu avaru endha parayam kaanam pashe we are very happy with what we have done we are very very excited and happy with what we have done, what we have created oru bunch of good directors and nalla artists ullalla oru package aanu avare adu manaratnathine polulla oru director adu adinu leadership ilekku varu അപ്പോ ഒരു ഇപ്പൊ മണിരത്നത്തിന്റെ മണിരത്നത്തിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു നയൻറ്റി എയ്റ്റി കിഡ്സിന് മുതൽ ഒരു വലിയൊരു ഡ്രീം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾ ഇന്നും റെലവെന്റ് ആണ് ഇന്നും റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഫിലിം മേക്കറാണ് അപ്പോ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ല ഈ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ my equation with mani sir is for the last uh, 15 years now you know i have been working with him since guru guru nandra padam adayinde ente aadithe padam that i worked as an uh, assistant director and since then almost every film i have gone and worked with him uh, on his films so um, and with every film i have only uh, like a sponge trying to just you know uh, observe and learn Uh, his 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 approach to filmmaking his approach to storytelling so for me it's always been that i keep going back only to learn and uh, even in this project even though i was directing a film even this i, I got to learn a lot from him of how uh, because it was a story written by him so i had to keep getting making sure the storyteller uh, or rather the story writer is convinced with what i am trying to do with the story so um, and uh, and i think that 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 will never stop that equation of uh, of learning from him is never going to stop for me so uh, that's something i always look forward to and i always uh, uh, make time for it and i i try to make time for it in in whatever i'm doing i try to make time to try and go go to whenever he's starting a film or whenever he's doing anything we somewhere creatively linked to what he's doing so that i i get to learn ഞാൻ ഇപ്പോ താങ്കൾ ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ മുംബൈയിലാണ് അല്ല ബ്രോട്ട് അപ്പ് ഇൻ മുംബൈ അപ്പോ ഒരു ഇപ്പൊ മുംബൈയിൽ താമസിക്കുന്ന താമസിച്ച് വളരുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് 
ഈ മലയാളം സിനിമകൾ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ കാണുന്ന ഒരു ശീലമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതലേ എന്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാ എന്റെ അച്ഛൻ അമ്മ എന്റെ ചേച്ചി ഇവരെല്ലാരും ഹാർഡ് കോർ മൂവി ബഫ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസം പടം കാണും എല്ലാ ദിവസം ഇന്ന് പടം കാണും അപ്പോ മലയാളം പടം പുതിയത് വന്നാൽ ആദ്യം എന്റെ വീട്ടിൽ എത്തും ആ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് പുതിയ കസറ്റ് വരുമ്പോ ആദ്യം എന്റെ വീട്ടിൽ അത് വരുമ്പോ അപ്പൊ എവ്രി ഫിലിം വീസ് ടു വാച്ച് എത്ര പൊട്ടപ്പടമായാലും വീസ് ടു സിറ്റ് വാച്ച് സോ മലയാളം പടം ചെറുപ്പം മുതലേ ഐ തിങ്ക് ബിക്കോസ് വി ആർ നോട്ട് ഫ്രം കേരള സോ ആ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് വാസ് ഈവൻ മോർ പടം അവിടെ റിലീസ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ കസറ്റ് കിട്ടണം എന്ന് തന്നെ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഓടുകയായിരുന്നു പുതിയ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ പടം വന്നാൽ പിന്നെ ഒന്നും പറയണ്ട വീട്ടിൽ ഒരു ആഘോഷമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ മലയാളം സിനിമ കാണുന്ന ഒരു സമയത്ത് പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു മൂന്ന് കോടി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി മൂന്ന് കോടി ഒരു ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു മലയാളം സിനിമ എനിക്ക് തോ അന്നൊന്നും ഈ മറ്റുള്ള അതായത് തമിഴ് അല്ലെങ്കിൽ തെലുങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബോളിവുഡ് ഒന്നും മലയാള സിനിമ അങ്ങനെ അധികം കണ്ടിരുന്നു എന്നൊന്നും എനിക്ക് കരുതുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് അത് ഭാഷയുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ചൊരു വലിയ ഡിസ്കഷൻ നിലയ്ക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണ് what we failed as um, an audience what we failed as an audience uh, to showcase regional cinema malayalam tamil kannada telugu these films they were inganellallo ki ippa mathre malayalam cinema nalla padu undakum malayalam films have been making good films for a long time pashe uh, audiences around the country never had access ipo i am staying in bombay i am a malayali so i go look for malayalam video cassettes and watch it and not necessarily all the malayalam movies that i rent on video cassettes had subtitles so there was no access for audiences to watch uh, and i think a big uh, fault also lies with the distributors who never took a gamble and subtitled films and showed uh, if they had done that as a practice more and more malayalam films in the theaters would have been seen by audiences now what what has happened with ott is that that chain is broken now suddenly it's there it's available now audiences are getting to watch that while they are skipping through their playlist of the stuff they want to watch they are seeing new malayalam movie releases they are immediately playing it on because there is it's available to them with subtitles they are watching they are able to watch it and they are able to enjoy it and they suddenly they have found stories which they wouldn't have watched otherwise they're discovering actors they're discovering movies they're discovering filmmakers uh, which i think is the biggest you know breakthrough that has happened with ott which uh, i wish uh, in the in the theaters that did not happen it happened now now i think going ahead because now audiences people all over the country know about what is being happening down south or, or, or they, they are watching more malayalam movies now once in another 3 4 years once the theaters open up and if you release a malayalam film with subtitles you will definitely have more and more audiences not malayalam audiences not south indian more audiences who uh, usually would never buy a ticket and watch they will go and watch you you wait and watch once the theaters open in another 4 5 years if this trend of watching uh, sampling regional content continues they will pay money and they'll buy a ticket and go watch lucifer when it releases they'll go watch movies uh, try you know what i mean like new malayalam movie releases they will seek out and they'll watch in fact i remember we did uh, a screening of uh, angamali diaries in bombay and uh, that time it had not released on, on on digital platform and we did a screening for it and 90% of the audience was regular audience like a, a audience who who were not malayalis they were all non malayalis who came to watch it and uh, and it was such a big success that we had to keep doing shows we had to keep we kept doing shows kept doing so many shows because the movie reached out and managed to uh, uh, connect with so much of the audience so uh, it's just that little bit of that push that we need to do and that's what otts have done so ee oru adayathu broad the barrier nu parna pole thaneyana ipo ee navarasa kurichulla oru ഒരു ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ ഇന്ത്യയിലുള്ള പല ഒരു സിനിമാ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ വളരെ സജീവമായിട്ട് ഈ ഒരു ഒരു ഫിനോമിനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് ഇസ് ലൈക്ക് ബ്ലസ്സിംഗ് ഇൻ ഡിസ്ക്രൈസ് എന്നുള്ള ഒരു 
അതായത് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് വേണ്ടി സിനിമ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി അതായത് ഇപ്പൊ സിനി ഇപ്പൊ തിയേറ്ററുകളുടെ ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ല ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല അപ്പോ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ആർ മേക്കിംഗ് ഫോർ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആൻഡ് അത് വളരെ ഒന്ന് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരു ഇത് പോകുന്നത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു no because uh, uh, i think just what i was saying earlier because audiences are sampling and watching more now i think going ahead there will be movies that are commissioned only for ott and being made it was anyways being done in hindi but now you'll see more and more happening in the south as well for sure post covid or i mean our trend any anku thonnilla adu ni maanu until unless we start giving them really bad films then they'll stop but otherwise i think we'll keep Uh, uh, uh definitely be uh, platforms will be commissioning more and more work uh, regionally also uh, for audiences pinne oru oru cheriya karyam chodikkanulladhu ippo naalu varsham naalu varsham aayennu thonnu oru malayalathil aadhyamayittu oru project cheyathu solo in tamilum oru vinche oru project cheyathu adinte oru റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് താങ്കളുടെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആ സമയത്ത് മീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനുശേഷം ദെൻ ഒരു നാല് തിയേറ്ററുകൾ റിലീസ് ആയ സമയത്തും അതിനുശേഷം ഈ സിനിമ മറ്റുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിസ്കഷൻ അത് കുറച്ചും കൂടെ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു സത്യത്തിൽ ആ സിനിമയ്ക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു എന്താ സംഭവിച്ചത് ആ ടൈമില് ഓഡിയൻസസ് മേ ബി ഡിഡ് നോട്ട് റിസ്പോണ്ട് കറക്ട്ലി ദി ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് നോട്ട് സാമ്പിൾ ഇനഫ് ടു ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഓർ ദി നോട്ട് ഷുവർ വട്ട് ടു മേക്ക് പ്രൊഫിൻ സോ അത് ഓഡിയൻസസ് തെറ്റല്ല അത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് മൈ ഫോൾ ദറ്റ് ഐ ഹാവ് നോട്ട് മാനേജ് ടു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഓർ അതർ communicate better in the in the format of the film that we tried with with uh, having such a big star in a film i guess the expectations were also of different kind but like you said over the years it, uh, the love for the film is not dying there is so much outpour of love for solo it is very heartening namakku ellaru adu kaanum nalla sandosham undu pakshe aa time le mugathu nalla or adi kittiya madiri appadam Uh, when 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 it did not uh, find an uh, uh, connection with the audience but definitely there's been a lot of love for it over the years and i i, I think i should just be happy with that that it is finding uh, people are still watching it people are still liking it i guess that's 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 the positive thing i'm taking out of it ini ennaanu malayalathil oru nalla project aayittu thangala veendum kaan saadhikku malayalathil ini yan ingane varaya കുറച്ച് സൂക്ഷിച്ചു തന്നെ ഒരു പടം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് തിരിച്ചടി കിട്ടും അപ്പോ ഞാൻ ഐ ബിൻ പ്ലാനിങ് ആക്ച്വലി ഒന്ന് രണ്ട് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സബ്ജെക്ട്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് ടു കപ്പിൾ ഓഫ് പീപ്പിൾ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ പാൻഡമിക് കാരണം എല്ലാവരുടെയും ഡേറ്റ്സ് കുറച്ച് പുഷ് എവറിബഡി ഹാസ് എ ബാക്ക്ലോഗ് അപ്പൊ അതിൽ തീർത്തിട്ട് ഇനി പിന്നെ സംസാരിക്കാം ഞാൻ ആക്ച്വലി അടുത്ത കൊല്ലം തന്നെ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന എങ്ങനെയും ഈ കൊല്ലം അവസാനം തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന എങ്ങനെയും മലയാളം പടം അതിനി അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്ക് മാറി ഇനി നോക്കട്ടെ അടുത്ത കൊല്ലം എപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഐ ആം ട്രൈ സോ ദർ ഇസ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലെറ്റ് സി ഹൗ ഇറ്റ് കംസ് ഔട്ട് താങ്ക് യു ബിജോ ഇറോക്കി ഓക്കേ താങ്ക് യു സോ മച്ച്